，永华当真了。他练了两个月，之后有一次，我还是在那个路口，看见一个拉二胡的，只是这次的二泉音乐拉的不如之前的好了。是卢先生办的，他是个左撇子，有一个段落啊，总是拉错掉，错了就要重新再拉起。于是这个傻子啊，整整两个月没有演出，一直练啊练啊，练的手指头啊都破了，都出血了。你说他是不是傻了呀出现了，就在看守所墙外。你先不要轻举妄动，我现在马上派人过去。嗯。来人！叶律，我查过了，那个魔术师叫老咸鱼，我跟文化处核对过，确实有这么个人，年龄、相貌、身高、体重都对得上。这个老咸鱼什么时候被放出去的？关押那个车夫的第二天早晨，当天晚上文化处就一个人值班，没有办法过来辨认。我是等到第二天早上，文化处来了一个干事，确认那个人就是老咸鱼以后，我才把他给放的。也就是说，马飞要逃跑的时候，这个老咸鱼还在号房里。是的，可是马福要在三号牢房，而老咸鱼在九号牢房，他们离这么远的距离，而且在这么封闭的牢房里，就算喊话，他们也听不见。事后我又检查过九号牢房，可是没有发现任何异常。你给文化处打一个电话，我务必要见一下这个老咸鱼。贵多，把刀一放下，慢慢站起来。别开枪，小心误伤。往哪儿跑了？走！掉下，掉下！是不是有人从这儿跑过来了？是。注意。出打过电话了，他们说联系不上这个老咸鱼，得亲自去他家一趟。明天上午你跟他们一起去，务必要见到这个老咸鱼。这么着吧，我现在就去。好。好<笑>
这两份血样能确定是 B 型吗？可以确定。会不会搞错了？绝对错不了。处长，叶律，老咸鱼的住处我们已经去过了，没找到他。邻居呢？邻居问了吗？他是新的盐城的艺人，跟周围的邻居并不熟悉。文化处的人对他的详细情况也不太了解。据他们分析，这个人很可能回老家养伤去了。我已经给他老家的军管会发了协查通报。好，老咸鱼身上有枪伤，是谁举报的？嗯，是一个医生，叫穆壮岩。穆壮岩穆医生，你是脑外科医生，怎么也看起枪伤来了？那个，政府不是最近都在宣传肃反运动吗？我们医院的医生大多都是有留英留美的背景，一些历史上的问题说不清楚，就进了学习班这医院医生名额不够了。领导就安排我们每个人都要值班看急诊。那你跟我说说，你为什么怀疑那个受伤的魔术师？耶律，你今天我在办案，问你什么你就说什么。政府交代过我们，凡是枪伤患者必须报告。可是我知道的是，你报案的时候非常确定他就是特务。他虽然受了枪伤，很有可能是特务，但是他也很有可能是受害者。你为什么那么确定他就是特务？我，穆医生，这个案子事关重大。虽然我们是朋友，但我不想带你回去调查。我希望你知无不言。其实我怀疑他是特务，不光是因为他身上有枪伤，而是。叶律，我能问一下这个人现在怎么样了吗？这个人我们已经甄别过了，受枪伤是意外，已经放了。那看来是我搞错了。这个政府天天宣传肃反运动，我这神经也绷得特别紧张。那就快跟我说说你的怀疑。那个人。自称姓于，但是我总觉得他很像是我们的一个熟人，应该是乔装打扮的。卢永华，嗯，我觉得他很像卢永华，虽然面目看起来区别很大，但是身高、声音都很像，尤其是。尤其是什么？尤其他是左撇子。这个单子上的字儿一看就是左手写的，所以你怀疑他对吗？嗯，因为咱们求会里的每个人都知道他是左撇子
他只用左手解救。可是卢永华要是来医院看枪伤，他不应该会选择熟人的地方。但是他不知道，我值夜班。当然了，这些也都只是我的猜测，我只是觉得很像，也有可能是我弄错了。跟所长说一声，把三号牢房的锁卸了，送到审讯室。是是从三号牢房门上拆下来的，你看一下小军，啊，刘兄，把你约到这儿，实在是不想再给你添麻烦。我给你的麻烦已经够多了。你们这样的夫妻，真是羡煞旁人啊！你现在是犯罪嫌疑人。你所做的事儿，不要告诉我，我也不想知道。但是，你有没有想过以后怎么办？在看守所告枪案。当我听到房凤让我跑的一瞬间，我觉得为他做什么都值了。你要知道，共产党。不会刻意扣押你太太。房峰拿不到离境手续，都是因为你是犯罪嫌疑人。我知道，可我现在该怎么办？我真的不知道该怎么办。有什么办法能让他们放了房峰？你现在只有自首这一条路了。自首之后，交代你全部的所为，这样也许芳芳可以洗脱一切干系，也不枉你之前为他所做的一切。可是万一我自首了，他们还是不放芳芳怎么办？那个时候我就没有办法再帮他。不行，我想再试试看，看能不能救出他。
然后找人想办法帮他偷渡去香港。主意呢，你要自己拿。今天咱们的见面，我就当没有发生过。经过这些天的侦办，想不想听听我的推理？好啊，说说看。马福尧不是孙大虎杀的，他现在还活着。叶律奇啊，我知道，你也想替孙大虎摆脱罪名，但是我需要的是证据。金天明，我对你非常失望，特别是你这么跟我说。一开始。你不同意我介入这个案子的调查，我非常理解，因为我和孙大虎一直矛盾不断。但是现在你既然同意我介入调查了，你就应该知道，我耶律齐不是一个能为了谁改变我推理的人。我要的只是真相，别说是孙大虎了，就算是马福尧之辈的人，如果哪个案子他没有办，我也不会栽赃给他。还有，我没有上过战场打过仗，我不知道战争是多么可怕的事情。自从那天孙大虎解开扣子，让我看到他伤疤的时候，我才知道他是什么样的人。我相信，一个肯为自己信念出生入死的人，不会轻易放弃自己的原则。我知道，孙大虎对我多少有些看法，但我从来没有把他看作我的对头，甚至我心里是崇敬他的。我干的事情他不懂，这很正常。他在战场上出生入死，这个我干不来，因为我怕死。可是谁又不怕死呢？我自认为我是一个聪明过人的人，没有学不会的东西，没有做不了的事情。但是在这点上，我非常佩服孙大虎。所以，在我介入调查这个案子以后，我特别的认真，因为我知道，只有找到真相，才能够给他证明。好啊，说的真好，叶立奇，我向你道歉，我不该质疑你的专业性。同时呢，我要代孙大虎同志向你表示感谢。你让我也特别惊讶。哦，惊讶？能说的具体点吗？开始我会认为你们会官官相护，随便找一个孙大虎没有问题的证据把案子给结了。这在国民党时期是家常便饭的事儿。首先，我不管你们的推理正确与否，但是你有这样的态度，就让我非常惊讶。你这么一说啊，我倒更期待你的推论。好，现在我就开始讲我的推论，看你能不能驳到我。我需要的只是真相。我的推论要从一个没有倒掉的烟灰缸说起。呃，那啥，老总。能不能干支烟抽啊？老远，给他一根烟。嗯，行，谢谢。谢谢哎哎，不干，自己来。小，有没有什么问题？你看出来。懂了，懂了。谢谢啊。孙大虎的问题在于，经验不足，先入为主，一开始就把马福尧归为了受蒙蔽的群众，所以没有对他产生足够的警惕性。进去吧。
。哎，没事了。嗯，牧师，牧师，行，那就先委屈一点，待一会儿吧。中。由于这个烟头的阻碍，锁舌没有弹回到位，所以门等于没有锁上，马扶摇可以随时出入。这是三号牢房的门锁，耶律在锁舌里提取到了一些灰色的细屑，经过化验正是烟灰。而且当天晚上，原副组长一共抽了三根烟，给了马扶摇一根，也就是说，当天晚上在审讯室一共他们抽了四根烟，可是，在审讯室的烟灰缸里只有三个烟头，会不会是？袁副组长记错了，不可能。我问过了，老袁有气管炎，他的爱人一直管着他抽烟，一天只给四根，平时他都舍不得抽，只有在熬夜办案的时候才会抽。嗯，如果说他记错了，那么在三号牢房门锁锁舌里的烟灰就解释不通了。好，这个推理我认同。不过马夫瑶是怎么离开看守所的呢？看守所的围墙上有卫兵，他可以看到看守所的后门。马福瑶这么大个活人，从那儿离开，肯定会被发现。马福瑶从三号牢房出来以后，并没有立即逃走，而是仍然留在了看守所。也就是第二天早上，你到达看守所的时候，他还在里面。后来因为现场混乱，有军管会的人，也有看守所的人，他才能够换上军装混了出去。军装，马福瑶。哪来的军装？你记不记得，那天晚上九号牢房还关押着另外一个嫌疑人，一个自称是老咸鱼的魔术师。魔术师，不会这么巧吧？我觉得这个人应该是冒名顶替的。你说的对，陆永华，正是。卢永华非常清楚，身上有不明枪伤的，医院需要向军管会报告。但是他没有想到的是，他在医院里碰到了一个他熟悉的人。他没想到值班医生是穆医生。穆医生的警惕性非常高，当时立即向军管会报了案，而且怀疑这个人是特务，所以卢永华就如愿以偿的进入了正保组的牢房，他被关押在九号牢房。你接下来的推论，我都已经明白了。卢永华替马福瑶带去了一套军服，他是一个魔术师，想办到这一点并不难。第二天，当我们到达看守所的时候，我们把注意力全放在了那个车夫身上，而马福瑶却穿着军装大摇大摆的离开。不过，我倒很好奇啊，这个卢永华是怎么打开门锁，将军服交给马福瑶的？看守所的门锁既然难不倒马福瑶，当然就更难不住卢永华了。小雪，我们办案要讲究证据，不是什么既然、当然。卢永华的房门是马福瑶打开的，那马福瑶又是怎么打开的呢？那天我在看守所发现，牢房虽然是完全封闭的。但是牢房与牢房之间的通风口和管道是相互连接的。卢永华在进入牢房的第一件事就是击打通风管道，给马福瑶传出暗号。所以，马福瑶从三号房出来就直奔了九号房。而通风管道传来击打声的说法，也被老袁证实了。
不是说你的推理有问题，我是说马福要被捕，而卢永华这么快就赶来救援，这里面有很大的问题。什么问题啊？你想啊，马福要被捕，一直到孙大虎和纪连才打死了那些特务，这期间并没有人逃跑，那么卢永华怎么就会这么快知道马福要被捕了？而且被关押在看守所正保组的牢房里，这只有一种可能。现在你明白为什么每次我在案件告破之前都守口如瓶了吧？因为我们的内部一直有敌人的特务在潜伏。以我多年的破案经验，凡是涉及案件。就连我妈问我，我都装傻充愣，不是因为不信任，而是在案子告破之前，任何消息的走漏都可能是致命的。秦主任，关于卢永华的下落有线索了。好，我去看看。嗯。先生，你说卢永华就在他自己家里？哦，对
。昨天他找过我，我劝他去自首，可是他说自己不甘心。他是个魔术师，我想我赤手空拳肯定无法控制他，所以就让他走了。但我知道，他一定潜伏在自己的家里。现在卢永华家房前屋后二十四小时都有我们的人把守。嗯，可是他家有密道，可以通到三条街道以外。哦，这位就是当年的建筑师，同时也是我们银行的客户。多年以前的一次家宴上，是当做揭秘卢永华的魔术，一个笑谈，告诉我，是这样的。卢永华居住的街区，都是我设计的。当时他说，他是魔术师，因为魔术需要，花了很多钱，特意让我把他的住宅连接到了地下管道，这样就形成了一个秘密通道。出口呢，就在三条街道之外的一个大厦里，一层公共卫生间的隔间里。当年轰动一时的逃脱术，就是凭借这个案子完成的。虽然花了大价钱，但是卢永华凭借这个逃脱术，让自己一夜成名。这么说来，卢永华完全可以避开我们的岗哨，自由的进出。我这就去安排。谢谢你们啊，给我们提供了这么重要的线索，非常感谢。在这儿待着的滋味，不好受吧？处长，我请求把马福耀的案子交给耶律办理。啊？交给耶律齐？你平时总是跟他对着干，你就不怕他公报私仇啊？在办案的这方面，我相信他的判断。他这个人平时吊儿郎当的，但是办起案来非常有原则。我经常和他吹胡子瞪眼，他还能够坚持自己的立场。在这个案子上，如果连耶律齐都说不清楚马福耀是怎么跑出去的，那我就认了。看来真的是我想多了。我很高兴，你们现在开始相互信任对方了。告诉你一个好消息。你的案子破了，叶律齐破的，真的，真的，咋破的？细节的问题回来再说。现在给你个任务，抓捕卢永华。是，保证完成任务。开门，开门。<笑><笑>叶律，出去，敲门不着吗？报告，进来。谢谢啊，有这么谢人的吗？
，穿衣服，跟我出去一趟。去哪儿？执行一个任务。什么任务？到了你就知道了。是要抓卢永华吧这里离刘永华家很近，这条密道一定能通到他家里。你又带了铁蛋儿，是怕别人捆不住他吧？行啊，什么事都瞒不过你那个驴眼啊！这可是你们正宝的案子，我可不参谋。哎，都是为了工作，少废话。你信得过我呀？就冲你替我翻案，跑了那么多来回，我信你一次怎么了？不打不相识啊！铁蛋，啊！哦哦哦光下的城，北风中是谁的白雪皑皑、凌乱的脚印？东江的行李不必打开，免得逃避难为情。
在小溪一路上，逆风而行。心打开，别说你不愿背呀，在哪里等着你回来？来去也许不该，错过彼此的精彩。那么一定是精彩，精彩。